C'est l'heure du vidéo club et on va se maquiller avec la rotation make-up, c'est-à-dire cette palette-là. Euh, on va faire un smokey eye blue. Est-ce que vous êtes prêts Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai une boîte qui me gêne là sur mes pieds. Ok. Euh, alors. Si on n'est pas familier avec les vidéos Vidéo Club, euh, c'est la vidéo où je me maquille avec la rotation make-up. Et je suis en train de me dire, euh, c'est la dernière du mois et j'ai pas utilisé tous mes produits lèvres. J'ai pas fait beaucoup de make-up du coup avec cette palette-là. Je pensais que j'avais plus de temps, mais en fait euh, non. Et euh, donc je me maquille avec ça. Et là, le prochain Vidéo Club, enfin la prochaine vidéo... Je me rends compte que cette palette-là n'est pas hyper pigmentée en fait, avec le temps. Et on parle aussi des séries que j'ai vues dernièrement. Et euh, vous me parlez des séries et films que vous avez vues dernièrement. Et voilà, on discute un petit peu. Euh, la dernière fois que j'ai mis cette palette-là, je me suis dit peut-être parce que c'est parce que j'avais mis de la poudre que je trouvais que l'intensité n'était pas optimale. Là, j'ai pas mis de poudre sur mes yeux. J'ai mis juste le primer normal. Et je trouve que ça manque un peu de pigmentation. Après, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une pigmentation à travailler quand on a un fard euh, foncé Peut-être. Euh, je vais voir après ce make-up ce que je vais faire avec cette palette. Mais je l'aime bien quand même. Voilà, donc euh, qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer Il y a toujours moins 15% sur le site du Ketchup Fantasy jusqu'au 30 avril. Je sais pas quelle heure, quelle, quelle, quelle heure, quel âge, quel jour nous sommes. Normalement c'est dimanche ou samedi. Et mais c'est quand le 30 C'est lundi Non. <rire> je suis perdue dans mes dates. Ok, n'essayez ne, pas, n'essayez pas de de, de, de m'aider c'est trop tard pour moi, il est trop tard euh, donc il y a toujours moins 15% vous n'avez pas besoin de code et euh, le lien est en haut et dans la barre d'infos si ça vous dit ok bon je commence avec les séries que j'ai vues et films donc on a fini Fallout euh, sur euh, Soap Prime et franchement c'était trop 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 bien ça laisse place à une saison 2 j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans la saison 2 il n'y a pas d'acteur que j'ai pas aimé. Tu sais, des fois, tu regardes des films. Et il y a toujours un personnage qui t'énerve. que Genre, t'en as marre de voir. Ou un acteur que tu trouves qui joue genre... Pas comme thème. Ou qui tombe sur les nerfs. Comme une série dont je vais vous parler tout à l'heure. Euh, et là, il n'y en avait pas. Genre, tu t'attaches à tous les personnages. Et euh, du coup, ben... Bah, euh, voilà. Mon préféré, je pense que c'est The Ghoul. Je trouvais que c'était le plus original et euh, j'ai aimé les flashbacks sur son personnage aussi. Mais sinon, euh, voilà. Quoique, le personnage... Déjà, il n'y avait pas tellement de personnages. Il y en avait trois principaux et ça tournait autour de chacun. Et euh, je trouvais que c'était facile à suivre. Je vais vous dire aussi. Ça, c'est bien. Maximus, je pense que c'est celui que j'aime le moins, mais tu sais, je ne le déteste pas non plus. Donc, euh, vraiment, c'est cool. Euh, ensuite j'ai regardé sur, Net, euh, sur euh, Disney Plus Alors apparemment c'est une, euh, une série Mais c'est une série de séries genre Et j'ai que la saison 4 C'est présenté par National Geographic Ça s'appelle Genius Et le nom de cette série là C'est comme y a chaque, chaque saison est, une, euh, est un titre différent Est une histoire différente je ne sais pas quelles sont les autres histoires, mais celle-ci, c'était su... Ça s'appelle MLK slash X. Donc, c'est sur l'histoire de euh, Martin Luther King et Malcolm X. Et c'est franchement trop, trop bien fait. Ça parle des coulisses, du rôle de leur femme, du rôle de... Euh, la politique, de comment ils ont grandi, comment ils, ils sont arrivés où ils sont arrivés, du début jusqu'à la fin de leur vie en fait. J'ai appris énormément de choses, franchement, euh, je vous recommande grandement. J'aime beaucoup les séries où j'apprends des choses en même temps 
Et euh, celle-ci ne fait pas exception. Elle est superbe. Euh, très bien filmée et euh, très forte aussi euh, en émotion. Si jamais euh, c'est un sujet qui vous tente, ben voilà. Ensuite, je n'avais pas dit la dernière fois, mais euh, la saison 5 de Good Trouble est arrivée sur Disney+, et je l'ai dévorée en quelques jours. Euh, J'ai beaucoup aimé. Alors apparemment, ça vient d'une série qui, qui s'appelle The Fosters. Et bizarrement, j'avais essayé de regarder The Fosters avant. Et je n'ai pas accroché, parce que les histoires d'enfants, de, en fait, ce n'est pas, pas tellement les histoires qui m'intéressent. Euh, c'est pas le genre de... de, de... C'est pas ma cam du tout, les histoires avec des enfants. Et euh, du coup, j'ai pas donné suite. Ma... Je sais que ma soeur aime vraiment beaucoup, mais moi, j'aime pas tellement. Donc, euh, je pas... j'ai jamais regardé The Fosters, mais j'ai regardé Good Trouble, qui... qui est comme la suite, apparemment. Il y aurait comme deux... Deux des sœurs. Et c'est leur vie, en fait, euh, après The Fosters, quand elles deviennent adultes et tout. Et euh, j'aime bien. <coughs> j'aime bien parce que c'est pas juste leur histoire à elles, c'est l'histoire de toute leur communauté. Ils vivent dans un. Dans un. Euh, comment on appelle ça Tu sais, un es, un es, ils, ils vivent en colocation, c'est ça j'ai envie de dire. Ils vivent en colocation avec, euh, chaque, avec plusieurs autres personnes. Et chaque personnage a son histoire et euh, les histoires s'entremêlent et. Euh, je trouve que c'est sympa. C'est sérieux, drôle, bien filmé, très bien filmé, je trouve. Euh, voilà. Si, si ça vous dit. Il y a 5 saisons, ça passe hyper vite. Enfin, moi, j'avais regardé les 4 saisons assez rapidement. Et la 5 saison, ben, passait très vite aussi. Donc, good job. Euh, par contre, pour les gens qui qui le sont pas parce que je sais que j'en ai dans ma communauté c'est euh, très woke euh, comme, euh, comme comme série c'est pas bien c'est pas mal mais je préfère revenir <rire> sinon on avait vu un documentaire et vous savez pas quoi je savais j'ai jamais su que au final on savait qui était euh, le groupe euh, anonymous et euh, il y a un documentaire là-dessus sur Netflix et on sait qui est Anonymous maintenant. <rire> La fille, elle débarque. Je débarque. Euh, donc, c'est euh, comment Anonymous est devenu Anonymous et comment, genre, ça s'appelle Anti-Social ne Network et euh, ça raconte euh, les débuts et euh, comment ils se sont rencontrés, comment c'était. Euh, c'était quoi le but du départ et comment c'est devenu un, moment, un mouvement social et ils sont devenus genre des espèces de entre guillemets justiciers euh, je dirais malgré eux mais il y en a qui étaient euh, assoiffés de pouvoir et de célébrité et euh, qui pouvaient plus s'arrêter tout ça et euh, dans, dans ce genre de truc ça part toujours avec des bonnes intentions et ça finit par des guerres d'ego à chaque fois et euh, mon dieu que l'ego fait faire des choses aux gens. Et du coup bah, ça montre de comment, comment ils sont devenus euh, anonymous. Et c'est vraiment super intéressant. Parce que moi j'étais pas au courant pour ce fait. Vous le saviez vous J'ai hâte de savoir ce que vous avez vu d'ailleurs. Ouais, J'ajoute un peu plus de bleu ici. J'ai mis tous les mats de la palette les quatre sinon ensuite on a vu anthracite et c'est là que je parle de personnages insupportables le personnage principal qui s'appelle Ida est insupportable je... comment vous dire je sais que ça part de, avec de bonnes intentions et euh, ils ont essayé de faire quelque chose au début avec euh, la façon de filmer et ça n'a pas suivi en fait le premier épisode ils ont essayé de faire des effets et tout mais je trouvais ça un peu mal amené dans le sens où c'est l'histoire d'une euh, enquête. Enfin, c'est l'histoire de Ida et la disparition de son père. Son père est journaliste et qui avait enquêté sur une secte dans les années 90, en 94. Et euh, donc, il a, le, le début, c'est ça. Genre, il disparaît. J'essaye ce pigment de MAC que j'ai dans ma collection depuis je ne sais pas combien de temps. Je 
me demande si je dois mouiller ça ou pas. On dirait pas. Ou si, on dirait peut-être. Je sais pas. J'essaie sans mouiller au départ. Oh. What? Euh, donc c'est ça, c'est l'histoire de Ida qui part rechercher son père et dit Ida elle est je sais pas, internet sleuth. <rire> c'est des gens qui font euh, des enquêtes. Vous savez des bandes d'amateurs qui font des enquêtes de true crime entre eux là. Bon, euh, c'est ça qu'elle est. Et euh, donc elle part euh, en Isère euh, rechercher son père et euh, et euh, elle se trouve confrontée bah, à la secte et euh, à un village qui, qui vit dans les secrets et dans et dans c'est ça et dans le trauma aussi et euh, je vous annonce que c'est terminé euh, et euh, voilà c'est si vous aimez les histoires du secte vous aimez les enquêtes euh, et les secrets de village je vous recommande euh, ne vous fiez pas au premier épisode parce que vraiment on s'attache, enfin moi personnellement je me suis pas attachée au personnage principal au début sauf son style, j'aime trop son manteau, sa doudoune elle est trop belle ah excusez-moi euh... allez vas-y Francky parlons de Francky Francky il fait des déclarations alors qu'il chante vas-y Francky c'est bon quand même euh, c'est un autre sujet euh, donc c'est ça, euh, c'est vraiment pas mal ça, On l'a fini donc on sait qu'il y aura une saison 2 il y a, Ça aurait pu finir à la saison 1 Je pense que la boucle était bouclée, on n'avait pas besoin d'une saison 2 okay. euh, euh, Aussi je me pose la question suivante Si vous avez vu euh, Anthracite, dites-le moi euh, Pourquoi à chaque fois que les trucs qui se passent en France On dirait qu'ils se passent sur... C'était supposé se passer dans les années maintenant et euh, le, le village en Isère, on dirait que les gens ils, ils, étaient, ils étaient habillés genre pour euh, genre comme dans les années 90. Pourquoi Pourquoi c'est ça l'image qu'on dépeint de, de, des villages français Parce que j'imagine que tout le monde. Je, je comprends que l'architecture et tout ça, ça reste. Euh, euh, authentique et j'adore ça mais pourquoi le style genre le mec qui joue euh, l'ami gay là pourquoi euh, il a genre une vingtaine d'années pourquoi il a encore des mèches blondes et une boucle d'oreille et c'est comme ça qu'on sait qu'il est gay tu vois les, les clichés comme ça je j'ai pas compris ça pourquoi euh... il y a peut-être un sens avec la série je ne sais pas du tout mais euh, il, y avait, il y avait plein de trucs euh... Tu avais l'impression que le village avait jamais évolué. Est-ce que ça fait partie de l'histoire Ou euh, est-ce que ça veut dire que genre, le village est resté dans les années 94 Puis <rire> les années 94, c'était très précis comme les années. Euh, le village est resté dans ses vieilles années. Puis euh, il n'a pas, il n'a pas pu grandir. Il vit, il vit avec euh, ses traumatismes et tout ça. Je ne sais pas. J'ai pas compris. Je, je parlais avec Mathieu. Mais même les voitures étaient vieilles. Toutes les voitures étaient vieilles. Genre la, la première Renault Espace, euh, des Lada, il y, a, il y a, mais il me semble, à moins que je me trompe et que je ne sache pas du tout, mais euh, il me semble qu'il n'y a, a plus tellement de ça, non, aujourd'hui, puis c'est pas propre à, à un vieux village, je veux dire, je j'ai pas compris, Mathieu m'a dit, mais pourquoi, pourquoi ils ont, c'est parce que, de son œil à lui qui n'a pas vécu en France, il me dit mais pourquoi ils sont restés avec des, 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 des vieux trucs je, dis, ben, je me pose la même question, je ne sais, si, sais pas ce que ça représente par rapport à la série. Si quelqu'un le sait, dites-le moi. Euh, je n'ai pas la science infuse, ça se saurait. <rire> euh, voilà, c'était la question que je vais te poser, si on trouve, on dépeint cette, cette, cette image genre. Si limite si les gens ils n'avaient pas des, des bérets quoi. Je... C'était weird. C'était très weird. Euh, alors, j'ai commencé une série sur Disney. Et euh, comme l'habitude, ils nous font chier à mettre genre euh, un épisode par semaine. Et ça, je l'ai vu qu'après. Mais j'ai vu les trois premiers épisodes de euh, We Were the Lucky Ones. The Lucky Ones. Euh, C'est une série euh, sur de, de la déportation. Pas joyeux du tout. 
euh, avec euh, l'actrice principale, on la connaît très bien, mais je ne me rappelle plus, Joey King, non, ça se peut dire, je ne sais plus. Euh, et ça, ça parle bah, d'une famille euh, qui juive qui vit la déportation, donc euh, une partie est en France, euh, une partie est, est en Autriche et euh, l'incompréhension et chacun vit la chose de façon différente. Certaines, certaines sont en Sibérie si je ne m'abuse euh, et euh, chaque, la famille a été comme dispersée et euh, chacun vit la chose de façon différente. Aucune façon n'est euh, une bonne façon, hein, on est d'accord. Euh, et euh, voilà, c'est leur histoire et ça fait, ça fait mal au cœur, bien sûr, ça fait mal au cœur. Mais voilà, c'est euh, toujours un, un sujet euh, à moi qui me fascine. Euh, ensuite, j'ai vu, <rire> vu un film un petit peu genre... Ou alors il n'a pas été bien exploité ou alors c'était tout match en trop peu de temps, je ne sais pas. Euh, ça s'appelle The Great, Greatest, Greatest Hits. Je ne sais pas pourquoi, je vois que je dois parler en anglais. Dans une... Et que je sais, je, 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 je bloque. Greatest Hits. Et c'est sur l'histoire d'une fille qui vit un, le deuil de son petit ami. Et... Euh, par la musique, en fait, elle, elle, a des, elle a des traumas avec la musique parce qu'elle peut, elle voyage dans le temps avec la musique. Et à chaque fois, elle essaye de trouver la musique qui va la faire retourner euh, au jour où euh, le gars a eu l'accident et avait essayé de le dissuader de prendre la voiture cette journée parce qu'il a eu un accident de voiture. En gros, c'est ça. C'est vraiment pas original comme histoire. Je sais. Euh, mais je me demandais comment ça, comment ça allait évoluer. Et euh, donc c'est ça, c'est son histoire. De... Elle finit par rencontrer des gens qui vivent... Un... Elle fait partie d'un groupe de... Tu sais, de, de, de personnes qui, qui vivent le deuil euh, très difficilement. Tu sais, il y a des groupes de support là. Bon, puis elle finit par rencontrer des gens qui vont un petit peu changer sa vie. Et euh, voilà, euh, c'est ça l'histoire. Alors... J'arrive Je... pas à savoir si est-ce que ça aurait dû être plus long ou est-ce que c'était juste correct. Je, Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était un petit peu précipité comme histoire. Genre, elle trouve la solution, genre, dans les deux dernières minutes de la. <rire> pas les deux dernières minutes, mais je veux dire. Très peu de temps avant la fin. Et. Je sais pas. Euh... Il y a, en fait, le. Le début, est, est un, la mise en place est un peu lente. Ce qui est normal quand c'est un film, mais enfin ce qui se comprend, parce que c'est juste un film, mais je veux dire, quand tu as une série, tu as plus d'opportunités de faire traîner la chose et de, de mettre en place les choses. Mais là, j'ai l'impression que c'était un petit peu mal euh, euh, équilibré. C'est ça que je veux dire. Donc... Euh, c'est pas le meilleur film de ma vie, c'est passé assez rapidement, c'était pas mal. C'est juste. C'est ok. Genre ça, ça, ça s'écoutait. C'est comme un audiobook. <rire> euh, la musique qu'ils ont choisi dedans, c'est pas toutes les musiques connues, mais. Enfin que je connaissais tout du moins. Euh, moi j'ai bien aimé. Euh... Mais voilà. C'est ça. Si vous aimez des trucs comme ça. À chaque fois, je vais dire, si vous aimez ce genre de sujet, regardez-le. Non, mais c'est le but de cette vidéo. Euh, ensuite, on regarde une télé-réalité avec Mathieu, avec que les Français dedans. Euh, c'est la version française de je sais plus, parce que j'ai déjà vu la version américaine. Et euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. On l'avait vu avec Mathieu. Et là, la version française, ça s'appelle Mauvais Joueur. Et on a été étonné du comportement des Français versus le comportement... Je vous le dis à chaque fois que quand je regarde une version d'une différence, d'un différent pays de la même télé-réalité, on en avait plusieurs, c'est drôle de voir comment les gens sont socialement différents. Et là, le but du jeu, c'était euh, euh, 
C'est un jeu de pouvoir. En gros, euh, c'est très con comme jeu, ok Tu vis soit dans le camp, euh, genre euh, dehors, ou tu vis dans la villa. Et euh, la stratégie, c'est de... Re... La stratégie, c'est de finir par habiter dans la villa avec des jeux et euh, tu peux refaire monter des amis et tout ça et, euh, et à la fin être seul à la villa et tu gagnes 200 000 euros en gros c'est ça sauf qu'il faut que tu crées des alliances et euh, il faut que tu crées des stratégies pour pouvoir euh, pour pouvoir monter parce que tu, tu montes pas tout seul quoi tu vois et j'ai été étonnée de voir est-ce que j'ai été étonnée vraiment je ne sais pas euh, Chérie de Pan. Oh. Euh, tu sais, les Américains, ils sont très genre... Alors, je dis pas que c'est... Euh, je compare ce que... De, par rapport à, à ce que je sais, ok euh, Ils sont très euh, genre... Je dirais pas dans l'hypocrisie, mais on dirait que quand tu rencontres un Américain, tu as toujours le... le la première impression, c'est... C'est toujours euh, une impression de bienvenue, tu vois. Genre, les gens sont très heureux de se rencontrer. Euh, jusqu'à preuve... Leur truc, c'est que jusqu'à preuve du contraire, ils vont être ton ami. Quand j'ai regardé la, la, la version française, c'est genre... Tout le monde voyait que des ennemis dès le départ. Tout le monde était méfiant. Euh, les mots sont... Les mots qu'ils qui, qui utilisent entre eux sont très blessant je trouve la façon de parler la façon d'accueillir la façon de de communiquer avec des personnes qu'on connaît pas je trouvais que il y avait beaucoup de, 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 de méfiance de manque de confiance je trouvais ça très j'ai envie de dire très dommage <rire> c est, c est, genre ils veulent pas intégrer des nouvelles personnes tu vois alors que bon le jeu c'est une le but du jeu, c'est de, de devenir, euh, de, de faire des alliances pour pouvoir gagner. Mais c'est toujours des fausses alliances. Enfin, bref, c'est... Si c'était pas, pas très glorieux, c'est ça. Comme image... Euh, eyeliner. Euh, de la France que j'ai vue, en tout cas. Euh, de ce que je vois. Euh, je trouvais ça un petit peu triste. Je pense pas que tout le monde soit comme ça non plus, mais... Après ça, ils vont pas prendre que des gens gentils dans les euh, dans les télé-réalités, sinon ça serait pas intéressant. Mais, là, mais euh, ouais, j'ai trouvé que c'était dépeint, euh, c'était malaisant. Mathieu aussi était comme, mais c'est vraiment comme ça, je, je sais pas. Moi, j'essaye de bloquer ce genre de choses de ma vie, donc euh, je, je, je ne sais pas. Tout le monde n'est pas pareil, c'est sûr. Et euh, c'est pas fini, hein, parce que c'est genre 4 épisodes par semaine. Encore une fois, ils nous font le coup de genre euh, revenir la semaine prochaine. Bref, ça. Euh, ensuite, j'ai vu un documentaire sur Disney Plus qui s'appelle Madou. L'histoire est super intéressante. Le documentaire est super mal filmé, je le trouve. C'est l'histoire du petit Anthony, euh, un petit Nigérien. Mais vraiment petit, là, genre, c'est début d'adolescence. Euh, qui est passionné par le ballet. Et euh, une école euh, en Angleterre euh, voit un de ses reels et décide de le faire, de l'intégrer euh, dans leur école. Donc ça, ça raconte euh, premièrement la culture dans laquelle il vit. Enfin, lui, c'est lui qui raconte. Hein. Euh, qui n'accepte pas euh, son, son talent, un, un garçon qui danse et on, qui plus est du ballet, c'est mal vu. Hein. Euh, ça, puis euh, son intégration dans un nouveau pays, euh, la vie de ses parents à l'extérieur, comment, comment il vit tout seul, parce qu'en fait il ne vit pas avec ses parents à Londres et tout. Euh, c'est vraiment une histoire... Euh, euh, une belle histoire, une histoire touchante et tout et quand il revient au... voir ses parents et tout ça euh, comment ça se passe le, le choc le genre comment il fait pour se réintégrer après avoir connu euh, Londres et tout bref c'est vraiment c'était assez euh... 
l'histoire est incroyable. L'histoire est belle, enfin pas belle, intéressante. Voilà, parce qu'elle est pas belle tout le temps. Euh, l'histoire est intéressante et j'aurais aimé en savoir plus sur son, intégr son intégration, sur comment comment c'est vu, comment il y a plein de choses qui manquent en fait. Il n'y a que des petits bouts filmés, euh, mais on n'en sait pas plus. Il n'y a pas de tu sais, j'aurais aimé que ce soit un petit peu filmé comme un journal intime, tu vois. Mais là, c'était juste comme aujourd'hui, il danse. Euh, on lui apprend à faire un autre mouvement et tout. Le lendemain, il, il, il a des problèmes d'yeux, donc il doit aller chez l'ophtalmo. Euh, le lendemain, il fait une danse pour euh, la fin de l'année. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme... Je trouve pas que ce soit bien filmé. Ce... J'aurais aimé qu'il se concentre sur un seul truc, que 10 000 trucs. Mais... Après ça, un autre plan, c'est genre, ils vont voir ses parents. Je sais pas. Je j'ai pas trop... Euh... J'ai pas j'ai pas tellement aimé de comment c'était filmé, en fait. C'était... C'est dommage, parce que c'était une histoire intéressante. Ensuite... Alors là, je dois vous dire que je m'attendais absolument pas à aimer ce film du tout. J'avais peur que ce soit un film trop hypé. Quand il y a des trucs trop hypés comme ça, genre... Je le dirais toujours, Midsommar, trop hypé. Et quand j'ai vu, j'étais extrêmement déçue. J'ai pas aimé du tout. Mais j'avais peur que ce film-là, ce soit la même chose. D'autant plus que l'actrice principale a eu un Oscar de meilleure actrice. Je parle de The Poor Things. <rire> euh, c'était beau. L'histoire est super intéressante. Emma Stone est super intéressante. Elle est attachante et drôle. Et elle nous fait réfléchir à la fois. Je vous raconte c'est quoi l'histoire. Attends. 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 Donc l'histoire c'est euh, l'histoire de Bella, Bella Baxter. Euh, qui était à, au départ n'était pas Bella. Elle était une personne euh, qui s'est suicidée. Euh, et du coup il y a un savant fou euh, qui la retrouve et euh, qui, qui la rassemble et lui donne une nouvelle identité et, et du coup elle doit tout réapprendre de A à Z donc elle, elle apprend et c'est ça qui, est, qui, qui, qui était bien dans, dans cette série dans ce film c'est que plus rien n'est plus rien un acquis même si tu es un adulte genre elle pose plein de questions euh, sur pourquoi on n'a pas le droit de dire ça Pourquoi Genre elle n'a pas de filtre. Voilà, en gros c'est ça. Elle a aucun filtre. Euh, et elle évolue comme ça. Et elle voyage un petit peu à travers le monde. Et c'est un univers fantastique. C'est pas un univers qu'on connaît. Euh, même les pays qu'elle visite sont représentés. Mais c'est comme si que genre Lars von Trier et Wes Anderson avaient fait un film. Genre l'esthétique de Wes et euh, la complexité et le... Le glauque un petit peu de, de la centre, vous voyez. J'ai trouvé ça incroyable. Mais je pense que c'est le genre de film où il faut que tu sois prêt. Euh, genre tu sois dans un mood. Et ça arrive pas souvent. Ça c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est... Genre c'est le genre de film où t'arrives pas à t'arrêter de regarder. Genre tout est beau. Les costumes sont beaux. Les couleurs sont belles. Euh, mais c'est beau d'une façon genre weird, un petit peu genre disproportionné euh, c'est comme tu sais le, le, le c'est tellement moche que c'est beau bon ben bah, c'est ça, moi j'adore ce genre de beau là <rire> j'adore les, les beaux euh, différents euh, c'est je sais pas, c'est vraiment un univers très spécial euh, c'est pas une histoire banale mais les questions qui sont posées et et les problèmes qui sont soulevés, les choses qu'on pense acquises dans le monde, ben, tout est remis en question et vraiment, je trouve ça très 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 rafraîchissant. Et je trouve que Emma Stone, euh, son Oscar a été clairement mérité, clairement mérité pour ce film. Je l'ai trouvé incroyable. Voilà, je ne peux que vous recommander ce film-là. Et si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé Je suis très curieuse de savoir parce que franchement... C'est rare que j'ai des coups de cœur comme ça pour des films. Et là, pour le coup, euh, j'en suis ressortie. C'était rafraîchissant, c'est ça. 
Et c'était d'autant plus rafraîchissant que... Je sais pas, c'était... C'était comme un weird qu'on comprend. Et ça c'est cool. Voilà, ça m'a pas fait sentir conne, tu vois. Des fois tu regardes des films weird, et puis j'ai jamais compris. C'est quoi qui s'est passé Là tu comprends, donc c'est encore plus cool. Sinon, en ce moment je regarde sur Disney+, Coppola, euh, c'est sur l'histoire du manager de Diego Maradona. J'ai pas fini encore, alors c'est moitié en italien, moitié en espagnol. Euh, et j'aime beaucoup ce genre d'histoire, de, de gens, c'est des... Pas de gens qui manipulent, mais des gens qui... Ouais, un petit peu manipulent, j'ai envie de dire... Euh... Qui, de par leurs mots réussissent à faire changer des trucs tu vois ouais c'est comme un peu manipulé mais alors ce qui est marrant c'est que dans la, la série il y a à moitié des, euh, des, des vidéos euh, réelles et à moitié des vidéos filmées de, du film et, <coughs> et du coup ben, c'est des images d'archives mais tu ne vois Maradona que dans les images d'archives il n'a pas de rôle dedans c'est juste sur son manager, c'est comment il se sert de Maradona de, pour, pour évoluer dans la vie. Et euh, voilà. Alors après aussi, ça montre. Vous savez, dans ces années 80, 70, 80, 80 plus, où, euh, où les gens, ils aimaient bien claquer, montrer les choses, faire du show-off. Plus tu avais d'argent, plus tu en montrais. Moins tu avais d'argent, encore plus tu en montrais. Tu vois, tu vois ce, ces personnes-là, ces personnes qui qui doivent toujours tout rattraper, qui doivent toujours faire une compétition avec monsieur, madame les plus riches pour avoir la meilleure voiture, la meilleure maison, la, la, la meilleure situation, ben il y a ça aussi dedans. Genre plus tu show off, plus tu peux plus t'arrêter. Et ça c'est quelque chose à laquelle j'arrive pas à, à me... Euh, m'identifier je, je, je trouve ça un air ridicule euh, d'ailleurs je le vois aussi dans <rire> les housewives de beverly hills c'est toujours la course à qui a le dernier sac qui a le dernier truc qui va faire la plus grosse fête qui est la plus grosse maison qui a fait plus de travaux ah s'il vous plaît ces genres de, de compétition tu gagnes pas ça s'arrête pas ça s'arrête jamais je disais donc avant que ma carte soit pleine que c'est fascinant et triste à la fois ce genre de choses. Genre, tu penses que t'as tout et t'as jamais tout. Voilà. Et euh, je souhaite ça à personne. Je trouve qu'on est. C'est ce genre de situation où personne n'est gagnant et tu seras toujours malheureux. Donc, à quoi ça sert Absolument rien. Voilà. Euh... Tiens, je vais mettre un peu de paillettes. Sinon, j'ai commencé hier avec Mathieu Baby Reindeer. Parce que tout le monde. Enfin. Voilà, voilà, voilà pourquoi j'ai commencé parce qu'au départ ça me tentait moyen après j'ai vu qu'il était comme dans les meilleures vues de Netflix Canada je me suis dit il doit y avoir quelque chose et une de mes amies m'a dit euh, apparemment euh, ça traumatise les gens blablabla bla, bla, euh, c'est vraiment trop fort les gens sont perturbés par ce piège je suis comme oh ok ben, je vais regarder alors et euh, bon, c'est l'histoire d'un, c'est l'histoire d'un garçon, d'un mec, c'est l'histoire d'un mec euh, qui se fait stalker par, euh, par une femme et ça raconte cette histoire-là en fait. Et euh, du coup, j'ai, je suis rendue à l'épisode 4 je pense. Il y a des scènes, il y a des scènes d'abus euh, assez euh, pas perturbant. Oui, perturbant, parce que c'est toujours perturbant l'abus, mais tu veux dire, il y a des scènes d'abus, ok Et j'en parlais, à, je, je dis à Mathieu, je, ok, je comprends pas pourquoi les gens sont traumatisés. Oui, je comprends, parce que l'histoire est traumatisante, parce que c'est inspiré d'un fait réel. Puis j'ai fini par comprendre pourquoi les gens étaient. J'ai pas la science, j'ai fini par moins interpréter pourquoi les gens se disent perturbés, 
par cette série. C'est que tout, la, la victime est un homme. <rire> la victime est un homme et on n'est pas habitué à voir les victimes hommes. Et il est victime de plein de choses, ok mais on a vu tellement de fois ce genre de, de film et de série où la victime était une femme et ça n'a pas perturbé les gens parce que la, la culture du de l'abus euh, est trop présente et trop intégrée dans la tête des gens que je veux pas dire que c'est banalisé, mais on le voit dans tous les films. Il y en a de l'abus sur une femme. Dans tous les films, dans toutes les séries. Et où on le voit, où on le traite. Et, et sur l'homme, c'est de plus en plus... C'est extrêmement rare. Ça commence à arriver, mais c'est extrêmement rare. Et est-ce que c'est nécessaire d'avoir les deux Non. Est-ce qu'on pourrait vivre sans Oui. Est-ce qu'on sait que ça arrive Absolument. Mais... C'est mon avis, hein, ok. C'est pas. Mais voilà, j'ai dit ça à mes copines. J'ai dit, c'est, je pense que les gens trouvent ça perturbant parce que ça arrive à un homme alors que ça, ça arrive aux femmes tout le temps. Et ma copine me dit non, c'est plus pour le fait de qu'ils se fassent stocker et tout. Je crois, mais on a déjà vu les gens se faire stocker dans tous les shows crimes qu'on regarde. Je vois pas le. Elle me dit, ah ben peut-être parce que je regarde pas d'autres choses crime, beaucoup, euh, autant d'autres choses crime. Je, je ne sais pas. Ceux qui ont, qui, ceux qui ont vu ce, cette série, dites-le moi. Ça, ça m'intéresse de savoir votre point de vue. Euh, il n'y a pas de bonne réponse. Euh, J'ai pas la bonne réponse. Moi, c'était mon point de vue. Mon point de vue, c'est que les gens en font en foin parce que c'est le mec la victime c'est ça, ça et c'est pas c'est pas parce que c'est mal je dis pas que genre on, <rire> les hommes devraient pas être de, devraient être des victimes non pas du tout c'est juste que c'est toujours la femme dépeinte comme victime d'habitude c'est ça que je veux dire je pense que mon mascara est fini aussi la vérité c'est que je sais jamais quel rouge j'allais mettre avec un maquillage bleu pas rose pas rouge orange ça finit toujours en nude. Fait que j'ai mis un, un espèce de oh, nude orangé. Et par-dessus, j'ai mis un gloss nude. Parce que je ne sais pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai très, très, très hâte de vous lire. Je vous retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye.